தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய தலைப்பில் நாம் டிபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த காசநோய் சம்பந்தமான சில தகவல்களை தெரிந்து கொள்வோம் இந்த வீடியோவில் காசநோய் என்றால் என்ன காசநோய் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதற்கான அறிகுறிகள் என்ன அதை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் இது போன்ற பல தகவல்கள் பேசப்பட்டுள்ளது வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள் டிபி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த காசநோயானது முன்பு மருத்துவ உலகிற்கு ஒரு சவாலாகவே இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது எளிதாக மருத்துவ உலகில் இது கையாளப்படுகிறது டியூபர் குளோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கிருமியால் தான் நமக்கு இந்த காசநோயானது வருகிறது டிபி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த காசநோயானது நம்மளோட உடலில் எந்த பகுதியை வேணாலும் இது பாதிக்கும் பொதுவாக இது எந்த இடத்த நம்மளுடைய உடலில் பாதிக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா பெரும்பாலும் நுரையீரலை தான் பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த காசநோயானது ஒருவரின் இருமல் தும்மல் மற்றும் சளி இதன் மூலமாக மற்றவருக்கும் பரவும் இந்த காசநோய்க்கு சிகிச்சை எடுக்கலைன்னா மிகவும் ஆபத்தாகி உயிரை கூட பறித்து விடக்கூடிய அபாயம் கொண்டதாக இருக்கிறது இந்த காசநோய் சம்பந்தமான மருத்துவ ஆய்வுகள் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தோம்னா உலகில் மூன்றில் ஒரு பங்கு மக்களுக்கு இந்த நோய் பாதிப்பு இருப்பதாகவே சொல்லப்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் மட்டும்தான் இந்த பாதிப்போட அளவு குறைந்திருக்கு ஆசிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இந்நோயோட பாதிப்பு கூடுதலாக இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கின்றன இந்த கிருமியால் தாக்கப்படக்கூடிய மக்களில் பெரும்பாலோர் அறிகுறிகள் எதுவும் இல்லாமல் தான் இருப்பாங்க ஏன்னா இது அமைதியாக இருந்து பல காலம் கழித்து தான் இதோடைய அறிகுறியை வெளிப்படுத்தும் சரி அப்புறம் எப்போ தான் நமக்கு இந்த அறிகுறிகள்லாம் தெரிய வரும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நம்மளிடம் இருக்க தான் செய்யுது இதற்கான விடையாக என்ன சொல்லப்படுதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய உடம்பில் உள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையக்கூடிய நேரம் அல்லது முதுமையின் பொழுது இது போன்ற நேரங்களில் நமக்கு இது தெரிய வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் பால்வினை நோய்கள் உள்ளவர்களுக்கு கூட இந்த டிபியானது வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது அடுத்ததாக இந்த நோயினுடைய அறிகுறிகளாக என்னென்ன சொல்லப்படுகிறது என்பதையும் பார்ப்போம் உடல்நலம் சரியின்மை இருமல் எச்சிலில் ரத்தம் அதிக சோர்வாக இருப்பது மூச்சு வாங்குதல் அளவுக்கு அதிகமான எடை குறைவுதல் அடுத்ததாக ஜுரம் இரவு நேரங்களில் வியர்க்கக்கூடியது நெஞ்சில் வரக்கூடிய வழி அது மட்டும் இல்லாமல் பசியின்மை கூட இந்த டிபி நோய் வருவதற்கான அறிகுறியாகவும் சொல்லப்படுகிறது மேலும் இந்த காசநோயை துல்லியமாக கண்டுபிடிப்பதற்கு மருத்துவர்கள் இன்னொரு முறையையும் கையாளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அந்த மருத்துவ முறை எப்படி செய்யப்படுகிறது என்பதையும் தெரிந்து கொள்வோம் அதாவது சிறு குழந்தைகள் அல்லது முதியோர் இவர்களுடைய கைகளில் உள்ள சருமங்களில் சிறு ஊசி மூலமாக சிறிதளவு ஒரு குறிப்பிட்ட திரவத்தை செலுத்துவாங்க அது செலுத்தி நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரங்கள் கழித்த பிறகு அந்த இடத்துல ஏதாவது அறிகுறி தெரியுதா என்பதை பார்ப்பார்கள் இது போன்ற தெரியக்கூடிய இந்த அறிகுறிகள் மூலமாக இது துல்லியமாக கணிக்கப்படுகிறது மேலும் எக்ஸ்ரே அல்லது இரத்த பரிசோதனை இது போன்றவை மூலமாக கூட இந்த நோயினை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதிக நெரிசல் உள்ள இடங்கள் நோய் பாதிப்பு உள்ளவர்களோடு அதிகமாக இருப்பது இது போன்ற காரணங்கள் மூலமாகவும் இந்த நோயானது பரவும் உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களில் எந்த பகுதி மக்கள் அதிக அளவில் இந்த காசநோயால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை பார்த்தோமானால் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள சில பகுதிகள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா சீனா ரஷ்யா மற்றும் பாகிஸ்தான் இது போன்ற நாடுகளில் தான் அளவுக்கு அதிகமான டிவி நோய் உள்ளவங்க இருக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது இதற்கான முதல் காரணமாக சொல்லப்படுவது என்னென்னு பார்த்தோம்னா நெருக்கமாக மக்கள் வாழக்கூடிய இடமாக இந்த இடங்கள் இருப்பதே இதற்கான காரணம் அது மட்டும் இல்லாமல் குடிப்பழக்கம் புகையிலை பழக்கம் இது போன்ற பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு கூட இந்த கிருமி தாக்கும் அபாயமானது அதிக அளவில் இருப்பதாக ஆய்வுகள் சொல்கின்றன இந்த காசநோயை கட்டுப்படுத்துவதற்காகவே ஆறு மாதங்கள்லேருந்து ஒன்பது மாதங்கள் வரை தொடர்ந்து நம்ம மாத்திரை சாப்பிட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படும் காசநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மருத்துவர்கள் சொல்லக்கூடிய அறிகுறைகளாக என்ன என்ன இருக்கிறது என்பதையும் தெரிந்து கொள்வோம் மாத்திரைகளை மருத்துவர் கூறும் வரை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமில்லாமல் பாதிப்பு உடையவர்கள் நல்ல காற்றோட்டமான அறையில் இருக்க வேண்டும் தும்மும் போதும் இரும்பும் போதும் வாயில் கைக்குட்டை வைத்து மூடிக்கொள்வது மிக அவசியம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த நோய் பாதித்தவர்கள் சில வாரங்களுக்கு தனித்து இருப்பது சிறந்தது இதன் மூலமாக இந்த நோயானது பிறருக்கும் பரவாமல் தடுக்கும் அதுபோலவே சிறு குழந்தைகளுக்கு இந்த நோயானது வராமல் தடுப்பதற்காக தடுப்பு ஊசிகளை அவசியம் போட வேண்டும் ஆண்களை விட பெண்களை இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இறக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்களில் பதினைந்து வயது முதல் நாற்பத்தி நான்கு வயதுக்குள்ளானவர் தான் இந்த நோயால் அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடியதாக இருக்கிறார்கள் அடுத்ததாக இந்த காசநோய் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு எந்தெந்த உணவுகளை கொடுக்கலாம் என்பது பற்றிய சில தகவல்களையும் தெரிந்து கொள்வோம் ஆரஞ்சு மற்றும் கேரட் அன்னாசி நெல்லி தக்காளி பல சாறுகள் அடர்ந்த பச்சை வகை கீரைகள் மேலும் பாகற்காய் முருங்கை பசலை பச்சை காலிஃப்ளவர் அது மட்டுமல்லாமல் பருப்பு வகைகளையும் முழு தானியங்களாக சாப்பிட வேண்டும் புரதம் மிக்க கொழுப்பு குறைந்த அசை உணவுகள் போன்றவற்றையும் சாப்பிடலாம் அடுத்ததாக காசநோய் உள்ளவர்கள் எவற்றை தவிர்க்க வேண்டும் என்பது பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம் புகையிலை மது அளவற்ற காஃபி டீ அது மட்டுமல்லாமல் வெள்ளை பிரெட் மைதா வெள்ளை அரிசி இது போன்றவைகளையும் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் இந்த காசநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மருத்துவர் சொல்லக்கூடி